Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih bunda semuanya? Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya Amin ya rabbal alamin Nah, jadi bunda-bunda sekalian teman-teman semuanya ya Jadi di video kali ini saya tuh temanya pakaian bunda <laughs> Karena pakai gitu ya Karena dari awal sampai akhir nanti isinya pakaian doang <laughs> Jadi kemarin tuh kan itu loh pun saya kan dari mana sih oh dari itu <coughs> serak suaranya nih saya kemarin tuh kan dari itu Castle Kalimantan Selatan dari Penjer gitu ya acara itu nah bunda Ay, acara 25 harinya neneknya suami saya gitu kan ya selamatan ya apa sih menyelawi bang kalau orang orang Penjer bilang menyelawi gitu nah jadi pulang-pulang dari sana tuh pakaiannya banyak banget kita kalau udah pergi gitu kan ya pasti sekalian jalan-jalan gitu nah habis itu kalau udah jalan-jalan pasti beli baju shopping-shopping ya kan jadinya pakaiannya banyak banget ini yang kotor-kotor terus juga kemarin waktu nginep di hotel gitu loh kita pasti kalau nginep di hotel itu itu kan nyari yang ada kolam renangnya nah jadi pulang-pulang malam nih nih ini malam nih baru nyampe nih bunda saya di rumah loh jadi pakaian yang besar-besar tuh langsung saya cuci pokoknya saya nyuci dua kloter malam-malam nih padahal nyampe tuh sekitar jam 10an kalau nggak salah 10 malam gitu kan nah habis tuh langsung saya cuci itu pakaian-pakaiannya yang basah-basah tuh Nah, kalau enggak kayak itu kayak gimana ya kan bun bau nanti ya lo kalau enggak bau bercampur dia ya kan olehnya pakaian basah dari pagi di dalam plastik jadi ya saya langsung cuci gitu dan alhamdulillahnya mesin cucinya udah yang <laughs> satu tabung bayangin kalau yang dua walah bolak balik bolak balik ini aja saya nyuci sampai tiga klot tiga kloter atau empat kloter gitu nah banyak banget pakaiannya tuh. Padahal sebagian kemarin tuh ada kita se sempat laundry di sana, laundry yang laundry express gitu kan. Tapi tetap aja mau pulang pakaian kotor banyak banget sama baju-baju yang baru dibeli <laughs> juga sih. Ya Allah, nggak tahu kenapa pokoknya kalau keluar-keluar daerah tuh pasti beliin baju. Padahal di sini kan banyak jatuh kok baju, tapi <laughs> entahlah ya, pokoknya kayak gitulah. Ini saya lagi buang-buangin capnya dulu bunda Karena kan nanti dicuci dulu loh Nah jadi saya buang-buangin capnya Habis itu dicuci Ini dah banyak banget tuh pakaiannya tuh Pokoknya kalau pergi-pergi ya Nah kayak gitulah pokoknya Pokoknya musuh terbesar Kalau habis pergi-pergi itu ya ini Ngurusin pakaian banyak banget tuh yang putih-putih saya pisahin bunda karena waktu kemarin lo saya pernah nyuci lo ternyata celana putih saya kelunturan untung aja bisa hilang pakai itu apa pemutih pakaian kalau enggak oh, nangis aku orang olehnya kan celana baru beli bunda celana baru beli dicuci lah kelunturan mengsedih sekali pokoknya nah ini next harinya ya bunda ya jadi kemarin kan pakainya udah pada kering ya itu habis nyuci tiga atau empat kloter kayak gitu kan udah pada kering terus saya langsung saya antar ke laundry aja pun gak sanggup saya kalau harus ngelipatin sendiri banyak banget sumpah tiga plastik gede yang hijau ini bunda ay jadi saya antar ke laundry aja saya cuman minta lipetin aja sih nggak nggak disetrika lipat enggak saya cuman lipetin aja jadi satu kilonya tuh cuma tiga ribu ini kemarin tuh habis sembilan puluh tujuh ribu kalau nggak salah banyak banget tuh karena dilipetin aja karena banyak baju apa nih namanya baju hari-hari aja sih kalaupun baju bagus juga ya nggak apa-apa sih maksudnya maksudnya kalau ada baju bagus juga nanti pas mau pakai kalau dilipat ini kan kusut ya pun kalau nggak di kantong ya itu kan nanti biasanya kita setrika lagi gitu kalau mau pakai kalau misalnya baju kusut makanya saya tuh lebih suka dilipetin aja gitu dan enak di laundrynya tuh dilipat doang juga tetap harum gitu karena disemprot juga pakai pewanginya jadinya murah lah orang di rumah juga saya kan nggak pernah nyetrika ya baju-baju biasa juga nggak saya setrika ya 
ya udah hai biarin aja lah ini banyak banget tuh gunungan pakaiannya yang banget baju-bajunya pokoknya belum saya anu lagi apa sih namanya bun yang milihin baju yang masih dipakai sama enggak tuh namanya bahasanya apa ya kok lupa aku pokoknya itulah saya belum milih-milihin lagi karena lumayan lemari saya tiga pintu udah penuh banget udah enggak muat lemari ya lemari punya anak saya juga pernah tiga pintu pakainya sendiri sama adiknya doang juga udah enggak muat pakainya banyak banget Masya Allah padahal hisapnya nanti ya bun kelamaan dihisap ya bun tapi ya kayak gimana ya lagi <laughs> namanya pakaian mode pakaian OOTD always berubah yo se, se hampir bisa dibilang tiap tahun enggak harus tiap tahun hitungan bulan juga bisa berubah mode pakaian tuh jadinya ya numpuk 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 kayak gitu bang pakaian kalau nanti nggak ngikutin fashion kelihatan norak tapi padahal pemborosan juga ya kan bun ini kalau misalnya ini orang hemat lihat saya beli beli baju terus nih udah ya ampun pemborosan banget pasti kayak gitu <tuh> tapi ya gimana ya lagi pun ya, ya semoga ada raja rezekinya ya kan ya nah ini saya buangin dulu bunda sampah sampahnya plastik plastiknya ya ini plastiknya udah bolong pun jadi saya buang nih yang ijo nih kok cokelatnya masih bagus gitu Eh, saya minta maaf ya bun ya ada bingkal ini kayaknya saya aneh banget ya kacau banget deh saya dengerin aja ruwet sendiri <laughs> tapi nanti kalau nggak ada bing kosong plong ya Allah astagfirullahaladzim maaf ya bun ini saya matiin dulu lampu yang di sini bunda tadi kan bekas sana tapi saya nyalain satu yang kuning karena emang yang kuning itu untuk panjiran bunda sekarang panjirannya lampunya di sini dia di dekat musola gitu tuh lemari itu juga penuh nah lanjut di sini udah malam nih bun ini saya tuh mau makan dulu bunda saya tuh puasa bayar utang bun dari kemarin-kemarin nggak bayar utang udah deket puasa Ramadan baru bayar utang deket Nisbu baru bayar utang kebiasaan buruk banget saya jadi saya mau makan dulu nih ya bun karena apa-apanya udah habis ini tinggal saya terakhir yang belum makan karena emang udah malam jadi saya tuh makannya tuh malam sekalian gitu nah bunda jam ini kalau nggak jam 11 jam 12an gitu saya makannya jadi sekalian bakal untuk puasa besok gitu energinya jadi nanti kalau misalnya dini hari bangun ya paling saya minum doang tapi kalau misalnya nggak bangun ya udah gitu ini saya makan sambil nonton drama Korea pokoknya saya kalau nonton di sini sambil nonton drakor Bunda Ai kalau misalnya enggak ya sepi mana sendirian lagi malam-malam pokoknya kalau makan depannya tuh pasti ada HP <laughs> udah kayak gitu am terus <laughs> ini saya makan dulu Bunda Ai makan seadanya aja yang penting ada energi yang masuk Alhamdulillah Oke okay, kalau gitu saya mau makan dulu ya bunda ya Kalau gitu sekian dulu Yang udah nonton sampai akhir saya ucapin terima kasih banyak Kalau saya ada salah kata maupun perilaku Saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye